Hello friends, I welcome you all to this virtual classroom. Today we are going to study an encounter of a special kind which is written by Tapan Mukherjee. This lesson has been prescribed by Maharashtra State Board of Education for Standard 10 English. Friends, before we begin, let us understand the meaning of encounter. What do you mean by an encounter? It is an unexpected problem or a situation which occurs suddenly and you need to handle or experience it. For example, we say, I have encountered so many problems in my work or today I had an alarming encounter with a wild pig. But friends, encounter is not necessarily a negative word. We say, I have had an encounter with God. That is a divine experience. It is a spiritual encounter. So, an encounter can be of different types. In this lesson, an encounter of a special kind, the author, Tapan Mukherjee, narrates a self-experience which is a very unique experience for him as it enlightens him on the divine creation of God. Yadharat, Tapan Mukherjee eka advitiya anubhava se varnan kartat, ja mule tenna devani nirman ke lelea ya sundar srishti cha sandarbhat ek apratim ulgada hoto. Salatar, bakuya, ha konta anubhava hetar? Let's see. Why does the narrator call it a special encounter? Lekha Kuntat, My father was a medical professional working for a private company in Rani Ganj in West Bengal. Lekha Kuntat ki tense vadil, ek doctor hote, ek medical professional hote, ani te eka khajgi company kaam karat hote. He Khatski Company, Rani Ganj, West Bengal Made, Rani Ganja Tikani, Tensavastavya Hota. The officers of the company were housed in individual bungalows inside a large campus. Ata Company ni ya servo officers na Swatantra Bangle de Lilote Ani Ha Parisar Ha He Campus Kuk Mutota. A house was in the corner of the campus. आमचं घर या कॅम्पसच्या या परिसराच्या एका बाजूला एका कोपऱ्यात होतं आणि द ऑफिसर्स क्लब वॉज ॲडजस्टंट टू द बाउंड्री वॉल ऑफ आर गार्डन ॲडजस्टंट म्हणजे शेजारी द ऑफिसर्स क्लब वॉज ॲडजस्टंट टू द बाउंड्री वॉल ऑफ आर गार्डन आमच्या घराला जे गार्डन होतं त्या गार्डनच्या अगदी लागूनच ऑफिसर्स क्लब होता ऑफिसर्स क्लब म्हणजे संध्याकाळी हे सर्व ऑफिसर लोक जिथे गेट टुगेदर करतात जिथे एखादा खेळ खेळतात तिथे अशा बऱ्याच सोयी असतात या ऑफिसर्सच्या गेट टुगेदर साठी रिलॅक्सेशन साठी एंटरटेनमेंट साठी आणि हे ऑफिसर्स क्लब लेखकाच्या घराच्या अगदी शेजारी होत शेजारी होत द कंपाऊंड वॉज लक्झुरियस विथ ग्रीन ग्रास कलरफुल फ्लॉर्स अँड अ होस्ट ऑफ टॉल अँड मेजेस्टिक ट्रीज लेखक आता परिसराचं वर्णन करतायत की त्यांच्या कंपाऊंड मध्ये काय होतं आजूबाजूला काय होतं सुंदर दाट तुम्हाला इथे दिसत आहेत झाडी होती आणि सुंदर सुंदर त्यांच्या बगीच्यात फुलं लागलेली होती होस्ट ऑफ टॉल अँड मेजेस्टिक ट्रीज बरी उंच उंच दाट आणि रुबाबदार अशी झाडं होती द सीजनल व्हेजिटेबल्स इन द किचन गार्डन ऑफ द हाऊस होल्ड अँड द मॅग्निफिसंट ट्रीज कॉन्स्टंटली अट्रॅक्टेड स्क्विरल्स अँड मेनी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स ते म्हणतात कि त्यांच्या घराला एक किचन गार्डन होत किचन गार्डन म्हणजे एक गार्डन मागच्या बाजूला असत की ज्याच्यामध्ये सगळ्या भाज्या वगैरे लावलेल्या असतात ते म्हणतात आमच्याकडे किचन गार्डनही होत आणि एवढंच नाही तर हा इतका हिरवागार जो परिसर होता तर या परिसरामुळे आमच्या घरी खूप खारी यायच्या सुंदर सुंदर पक्षी यायचे आणि एवढंच नाही तर तिथे अ ग्रुप ऑफ लंगूर हॅड मेड द डेन इन द अश्वथ ट्री नियर बाय आमच्या घराजवळच एक पिंपळाचं झाड होत आणि त्या पिंपळाच्या झाडावर अ ग्रुप ऑफ लंगूर म्हणजे लंगूरचा एक कळप माकडांचा एक कळप तिथे राहत होता त्यांनी जणू काही त्यांचा तिथे अड्डाच 
तयार केलेला होता दे हॅड ऑल बिकम अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ अ एक्झिस्टन्स अँड डेली लाईफ जणू काही ते आमच्या लाईफचे एक अविभाज्य घटकच बनले होते कारण की ते रोजच येत जात असत त्यामुळे आम्हालाही त्यांची सवय झालेली होती अ स्मॉल इन्सिडेंट ऑन अ संडे आफ्टरनून लेफ्ट अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन मी अँड अनफोल्डेड बिफोर माय आईज ॲज अ होल न्यू डायमेन्शन टू द वंडर्स ऑफ गॉड्स क्रिएशन लेखक म्हणतात a small incident on sunday afternoon eka dupari shanivar chi dupar hoti ek chhota sa prasang ghadla parantu tya prasanga cha majhavar khup motha parinam jhala it left a profound profound means deep effect on me and unfolded before my eyes majha samor ek ulgada jhala kasha cha as a whole new dimension ek vigras drushtikon mala milala to the wonders of god's creation deva cha ya nirmiti cha mala ek navinas drushtikon milala it was a few days into the puja vacation tumhala maiti hai ki west bengal madhe durga puja cha vacations astat vacations manje sutte astat ani just like for any other child the holidays provided an opportunity for me to become engrossed in various magazines and story books पब्लिश्ड स्पेशली फॉर चिल्ड्रन इन द फेस्टिव सीजन ते म्हणतात की इतर मुलं जसे करतात तसं मीही वाट पाहत होतो या संधीची की केव्हा सुट्ट्या लागतात आणि केव्हा मी खूप आरामाने पुस्तकं वाचू शकेन सो इवन आय कुड गेट इन ग्रॉस्ड इन व्हेरियस मॅगझिन्स अँड स्टोरी बुक्स पब्लिश स्पेशली फॉर चिल्ड्रन इन द फेस्टिव सीजन अशा या फेस्टिव सीझनच्या वेळेला बरेच पुस्तकं सुद्धा बाजारात येतात आणि लेखकांना वाचनाची गोडी असते त्यामुळे ते अशा सुट्टीचा नेहमी आतुरतेने वाट पाहत असतात की केव्हा सुट्ट्या लागतात आणि केव्हा मला आरामात लोळून पुस्तक वाचता येईल आफ्टर अ हार्टी लंच माय पेरेंट्स अँड माय यंगर सिस्टर्स ले डाऊन फॉर अन आफ्टरनून नॅप अँड आय सेटल डाऊन विथ अ स्टोरी बुक आता लेखक आपल्याला त्या स्पेशल दुपार दुपारी काय घडलं त्याच्याबद्दल ते आपल्याला सांगतायत ते म्हणतात साधारण जेवण झाल्यानंतर माझे वडील आणि माझी लहान बहीण हे थोडस दुपारी आराम करायला गेले आणि मी सुद्धा एक पुस्तक घेऊन आपल्या पलंगावर मी सेटल झालो द क्वायट आफ्टरनून प्रेझेंटेड द परफेक्ट बॅकड्रॉप आता तुम्हाला माहितीये वातावरण कसं असतं दुपार दुपारची वेळ आहे आणि दुपारच्या वेळी अगदी शुकशुकाट आणि अगदी परफेक्ट वातावरण असतं आपल्याला एखादी आपल्याला एखाद्या गोष्टीचं पुस्तक वाचण्यासाठी अतिशय उत्तम वेळही असते द सायलन्स वॉज ओकेशनली ब्रोकन बाय द साऊंड ऑफ माय फॅमिली स्नोरिंग एवढंच नाही तर लेखक म्हणतात की माझ्या घरचे सगळे लोक चांगले घोरत होते द इंटरमिटेंट चर्पिंग ऑफ हाऊस पॅरोज इंटरमिटेड चर्पिंग परंतु मी वाचत असताना मला बाहेर चिमण्यांचा चिवचिवाट ऐकू येत होता इंटरमिटेंट म्हणजे ऍट रेग्युलर इंटरवल्स थोड्या थोड्या वेळाने मला चिवचिवाट ऐकू येत होता द हाश काउइंग ऑफ अ क्रो द श्रील कॉल ऑफ अ काईट मला काही कावळ्यांचा आवाज येत होता श्रील कॉल ऑफ अ काईट तिथे श्रील श्रील म्हणजे काय श्रील म्हणजे अतिशय कर्कश असा तिथल्या काईट्स पुष्कळ काईट्स पक्षी सुद्धा तिथे उडत होते आणि मला त्यांचा आवाज येत होता मिनिट स्टिक्ट बाय परंतु मी आपला वाचनात गुंग होतो आय बिकेम डीपली एब्सॉर्ब इन द बुक मी पुस्तक वाचनात अगदी मग्न होऊन गेलेलो होतो आणि तेवढ्यात Suddenly I heard a group of street dogs barking furiously in the distance. Ekdam mala aiku ala ki kahi kutri bhungtayet. I chose to ignore the commotion. Atra ha commotion manje ha awaz gondhal yacha kade mi durlaksha karaycha tharala karan ki kutri hi nehmis bhungat asaychi. I chose to ignore the commotion thinking that the pack of dogs might have cornered a hapless pack of dogs manje group of dogs. 
माईट हॅव कॉनर्ड हॅपलेस पिग मला असं वाटलं की ही कुत्री एखाद्या डुकराच्या मागे लागली आहेत त्या पिगला त्रास देत असतील आणि एखादा बिचारा अनफॉर्च्युनेट पिक त्यांच्या तावडीत सापडला असेल आणि म्हणून मी त्याच्याकडे काही लक्ष दिलं नाही बट सून द बाकिंग बिकेम लाऊड अँड मोर अग्रेसिव्ह परंतु थोड्याच वेळात मला लक्षात आलं की हे भुंकणं तर वाढतच चाललंय आणि हे जास्त अग्रेसिव्ह वाटत आहे भयंकर वाटत आहे अँड द अलार्म काविंग ऑफ द फ्लॉक ऑफ क्रोज ऍडेड टू द कॅकोफोनी द अलार्म काविंग ते सगळे कावळे ज्या प्रकारे त्यांचं कावकाव सुरू होत कॅकोफोनी म्हणजे लाऊड अँड हार्श नॉईस सगळा गोंधळ जोरजोरात आवाज ते सगळं सिच्युएशन काहीतरी भयंकर वाटत होती मला असं वाटलं की काहीतरी गडबड आहे बाहेर जाऊन आपण बघितलं पाहिजे आय ऑल्सो हर्ड द डिस्टर्बन्स अप्रोचिंग क्लोजर एवढंच नाही तर तो आवाज मोठा मोठा होत गेला आणि मला असं वाटलं की हा हे काहीतरी आपल्या अगदी जवळच घडत आहे क्युरिओसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी अगदी उत्सुकता माझी वाढली आणि मी पुस्तक ठेवलं आणि बाहेर जाऊन बघितलं लिव्हिंग द बुक अ साईड आय रॅश टू द व्हरांडा टू सी वॉट वॉज गोईंग ऑन एकदम व्हरांड्यात जाऊन मी बघितलं की काय होत आहे मला काय दिसलंय आय ग्लान्स टुवर्ड्स द रूफ ऑफ द क्लब हाऊस मी क्लब हाऊसच्या रूफ टॉप वर बघितलं तर मला काय दिसलं अँड सॉ समथिंग हॉरिबल ते पाहून मी अगदी चाट पडले अ मेल बिग मेल लंगूर एक मोठ माकड मोठा लंगूर अपेरेंटली द लिडर ऑफ इट्स ग्रुप कदाचित तो त्या लंगूरच्या ग्रुपचा लिडर असावा ही वॉज होल्डिंग अ बेबी लंगूर इन हिज हँड्स अँड मर सिरियसली बायटिंग इट ऑल ओव्हर विथ अ डेफिनेट इंटेंट टू किल हा मोठा लंगूर त्या छोट्या बेबी लंगूरला खूप सावत होता मारायचा प्रयत्न करत होता द हेल्पलेस मदर ऑफ द बेबी अँड अदर लेस मेंबर्स ऑफ द लंगूर ग्रुप वॉज कॅटर्ड ऑन द रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग नियर बाय वॉचिंग द बेबी बिंग किल्ड द हेल्पलेस मदर असहाय्य आई ती त्या बेबी लंगूरची जी आई होती ती लांबून हे सगळं बघत होती काहीच करू शकत नव्हती आणखीन त्या ग्रुपचे आणखीनही माकड तिथे आजूबाजूला हा सगळा प्रसंग बघत होते परंतु कोणीच काही करू शकत नव्हतं आय रिकॉल द टेरेबल कस्टम मला एकदम अचानक लक्षात आलं की प्रथाच आहे या या ग्रुप या अॅनिमल क्लॅनची काय प्रथा आहे ही इट इज अ कस्टम इन द अॅनिमल क्लॅन अकॉर्डिंग टू विच अ डॉमिनंट मेल युजली डज नॉट अलाव अनदर मेल मेल बेबी और अडल्ट टू सर्वाइव विद इन इट्स ग्रुप तो हा एनिमल क्लैन मध्य एनिमल या ग्रुप मध्य अभी प्रथा कि एखाद नर वानर जो है हा दुसर नराला ग्रुप मध्य जगूच दी नहीं तो बेबी का हो ना आता हा बेबी मेल लंगूर आतो आठा लंगूर तला मारा प्रयत्न करो जगू दयाच नाही आहे तर बघूया याच्या पुढे काय होत हा वानर त्याला मारतो कि हा छोटासा बेबी लंगूर कसा वाचतो हे आपण आपल्या पुढच्या पार्ट मध्ये बघणार आहोत थँक्यू